लगी का एक टुकड़ा चख ले जरा चख ले जरा मुझे ना बचपन में बहुत डांट पड़ती थी स्कूल टाइम में नहीं नहीं आप गलत जा रहे हो बातें करने या फिर शरारतों की वजह से नहीं मैं इतनी नोटी नहीं हुआ करती थी हंसने की वजह से एग्जैक्टली exactly. उससे फिर क्लास का डिसिप्लिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता था तो फिर मैम को डांटना पड़ता था लेकिन कई बार होता है ना ऐसा आपके पास कोई रीजन होता है कुछ ऐसा हो जाता है आपके आसपास जिससे कि आपको हंसी आ जाती है लेकिन कई बार ना ऐसा होता है कि दूसरा सामने वाला हंस रहा है अपनी किसी और बात पे आपको वो बात नहीं पता लेकिन उसकी हंसी देख आपको हंसी आ जाती है <laughs> होता है कि नहीं होता मेरे साथ तो बहुत होता था और अभी भी बहुत होता है और ऐसा मे भी इसलिए शायद वो जैसा लोग कहते हैं ना कि हंसी खुशी इन्फेक्शियस होती है ऐसे ना जब हम डिप्रेस होते हैं आपने ऑब्जर्व किया होगा तब हम श्रिंक हो जाते हैं एंड ये ना मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको प्रूव कर सकती हूँ लास्ट टाइम आप कोई फिल्म देखने गए थे जिसमें कोई बहुत ही इमोशनल सीन आ गया था और तब आपकी आंखों में भी आंसू आ गए थे तो चुपके से आपने अपने आंसू पहुंच किए बिकॉज आप नहीं चाहते थे कि आपकी फीलिंग्स अगल बगल वाले देखें या फिर आपके फ्रेंड्स जिनके साथ आप गए थे उन्हें पता लगे कि आप रो रहे थे बिकॉज हर इंसान चाहता है कि उसका दुख पर्सनल हो मतलब वो वैसी वाली जो फीलिंग होती है सैड वाली डिप्रेस वाली उसको एज सच किसी से बांटने का मन नहीं करता बट इसके ऑपोजिट अगर आप आपको हंसी आ रही हो तो आपका चुपचाप हंसना या फिर उसे दबा कर हंसना इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये बिकॉज हंसी तो इन्फेक्शस होती है <laughs> और शायद तभी कहा भी जाता है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन एंड यू नो इस पर तो एक रिसर्च भी कहती है कि एक छोटा सा बच्चा दिन में लगभग 300 बार हंसता है एंड वहीं एक बड़ा इंसान 20 बार जस्ट इमेजिन तभी शायद बड़े लोगों को फेशियल्स और फिर कुछ ना कुछ फेस ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाने की जरूरत पड़ती है और एक बच्चा विदाउट मेकअप विदाउट एनी फेशियल वो कितना हेल्दी दिखता है है ना <laughs> तो कहने का मतलब लाइफ को समझने के लिए आपका दुखी होना सीरियस होना या फिर डिप्रेस होना जरूरी नहीं हंसते रहें अपने आप जिंदगी एकदम सही ट्रैक पर आ जाती है या फिर क्या कहते हैं सॉर्टेड हो जाती है कई बार ऐसा होता है ना कि एक छोटी सी बात भी एक बड़ा सा मैसेज दे जाती है और वो सुनने के बाद वो पढ़ने के बाद हमें लगता है कि अरे बात तो इतनी छोटी सी थी और इसके लिए ना जाने हमने कितनी बुक्स पढ़ डाली कुछ ऐसी स्टोरी सुनाओ आपको मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ एक बार की बात है एक बहुत ही परेशान इंसान एक साधु के पास गया अपनी समस्या के निवारण के लिए अपनी समस्या के सोल्यूशन के लिए वो साधु के पास जाकर बोलता है साधु जी मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है कोई भी आ जाता है और मुझे कह देता है कि तू ये नहीं कर सकता तू वो नहीं कर सकता तू इसमें अच्छा नहीं है तू उसमें अच्छा नहीं है इस पर साधु बोलते बेटा क्या सारे के सारे लोग तेरे को बुरी बातें कह कर जाते हैं कोई अच्छी बात कभी भी नहीं कहता कहता नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी चीज का काबिल ही नहीं रह गया मुझे इस बात का सोल्यूशन बताइए ऐसा क्यों होता है उस व्यक्ति की बात सुनकर साधु ने उसे एक पत्थर दिया और वो बोला कि ये पत्थर लो और शहर में जितनी जगह तुम्हें लगता है इसकी कीमत तुम लगवा सकते हो जाओ और इसकी कीमत लगवा कर आना लेकिन हाँ एक बात का खास ध्यान रखना की इसको बेचना नहीं है साधु से वो छोटा सा पत्थर लेकर सबसे पहले वो व्यक्ति एक फल वाले के पास गया और उसे दिखाकर बोलता है भैया इस पत्थर के बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो फ्रूट वाले भैया ने देखा और कहता भैया हम इसके बदले तुम्हें एक किलो सेब दे सकते हैं बोलो लोगे ये सुनकर वो व्यक्ति बोलता है बस एक किलो सेब तो फ्रूट वाला भैया बोलता है हाँ अब और क्या लोगे इस पत्थर के बदले खैर उस फ्रूट वाले से आगे वो व्यक्ति पहुंचता है एक सब्जी वाले के पास और उसे वो पत्थर दिखाता है और उससे बोलता है कि भैया इस पत्थर के बदले तुम हमें क्या दे सकते हो सब्जी वाले भैया ने उसे बड़े गौर से देखा फिर कहता है कि भैया हम सिर्फ इसके दो बोरी आलू दे सकते हैं बोलो मंजूर है तो दे दें दो बोरी आलू सुनकर उस पत्थर के बदले व्यक्ति को लगा नहीं कहीं और मुझे इसकी कीमत लगवानी चाहिए पास ही में एक छोटे से ज्वेलर की दुकान थी वो उस ज्वेलरी की दुकान में गया और वहां के मालिक को बोलता है भैया हमारे पास ये पत्थर है 
क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे जौहरी ने थोड़ा सा वक्त लगा के उस पत्थर को जांचा फिर जांचने के बाद बोलता है हम इसकी बीस लाख कीमत दे सकते हैं वो व्यक्ति एकदम हैरान रह गया कहा तो वो फ्रूट वाले भैया ने उसका एक किलो सेब फिर सब्जी वाले ने दो बोरी आलू और कहा अब ये व्यक्ति बीस लाख रुपए दे रहा है मन में थोड़ा सा तो लालच आया लेकिन नहीं साधु की बात उसे याद थी कि कोई कितनी भी कीमत लगा दे तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है खैर उस ज्वेलर से वह पत्थर वापस लेके वो शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी हाउस में जाता है और वहां के मालिक को वो दिखाता है उस ज्वेलरी हाउस का मालिक बहुत ही एक्सपीरियंस बहुत ही पारखी था उसने उस पत्थर को देखते ही कहा अरे इतना एंटीक इतना नया पत्थर ये तो ना जाने मैं कितने समय से खोज रहा था मैं तुम्हें इसके करोड़ों दे सकता हूँ तुम बोलो कितनी बोली लगाते हो इसकी उस छोटे से पत्थर की ये कीमत सुनकर वो इंसान वापस साधु के पास पहुंचा और उनको बोलता है साधु जी मेरे साथ तो बड़ा ही अजीब हो गया कोई इस पत्थर के बदले एक किलो सेब दे रहा है तो कोई दो बोरी आलू तो कोई बीस लाख तो कोई कह रहा है कि करोड़ों इसकी कीमत लगा दो बोलो कितने में बेचना चाहते हो ये सुनते ही वो साधु बोले तुम्हारे सवाल का जवाब भी तो यही है ना जाने रोज हमें कितनी तरह के लोग मिलते हैं और हर कोई अपने हिसाब से हमें आंकता है किसी के लिए हम अच्छे हैं तो किसी के लिए हम बुरे किसी के लिए हम डीमोटिवेटेड हैं किसी के लिए हम सक्सेसफुल हैं तो किसी के लिए हम फेलियर्स तो कहने का मतलब हर कोई अपने नजरिए से हमें जज करता है लेकिन अल्टीमेटली हम अपने बारे में क्या सोचते हैं हम अपनी क्या कीमत लगाते हैं हमें ये पता होना चाहिए जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा आ चख ले जरा